Bismillahir Rahmanir Rahim, uh, my dear students. Uh, I would like to uh, share with you people uh, regarding this course which I'm going to teach you there. Um, uh, you know, we are going to talk in the first, uh, you know, chapter here, introducing second language appreciation. So, uh, in this particular chapter, we are going to uh, be talking to cover uh, these topics here, like. What is SLA? It is very, very important to know what is SLA. What is a second language and what is a first language? And these are actually the three main things which normally discuss in, in, in SLA. And we are also going to talk in the diversity in learning, uh, in learning in learners, remember. So there must be some diversity in, in uh, you see, learning uh, a language there so I'm skipping this and I'm coming actually to uh, the stuff over here of this book uh, obviously uh, this book is a brief but comprehensive introductions to the field of second language acquisition SLA and the intended audience is primarily undergraduate students so this is primarily meant for you people and it is also suitable for the graduate students who have little or no prior um, knowledge of linguistics all right so this is a little bit about it and you can uh, study it uh, uh, in detail by all yourself um my dear uh, obviously uh, we have to stop uh, we have, we have to uh, start from here what is isle um so you you see here second um language acquisitions okay so this uh, term basically refers to this. Well, it refers to both the study, remember, to of individuals and groups, okay, who are learning a language subsequent to uh, learning their first one is a young children and to the process of learning that language, right? So second language, it refers uh, uh, the additional language, remember, you have to just keep this thing in mind that any addition language, any additional language is called a second language, which is learned after the first language, you know, which is learned after the first, even though it may actually be the third, fourth, or ten are to be acquired. I mean, the number of second languages, they, 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 they can be, uh, you know, they can be... Um, uh, all right, um, let me complete, let, let me start because I took a little bit past, you know, here. Um, um, basically, uh, you see, um, I mean, if you acquire a language uh, more than their, your first language, so it would be, term is additional language. And that would be called a second language as well, right? It is also commonly called a target language. I mean, the second language which you acquire is also called a target language, which refers to any language that is the uh, that is the aim or goal of learning. Okay, um, the scope of SLA includes remember informal L2 learning, all right, and formal L2 learning. SLA obviously you can see that it also uh, touches on the learning of a language in an informal L2 learning setup and an uh, and, uh, informal L2 learning that takes place in classrooms all right uh, when you talk about the formal L2 learning you know which takes place in a classroom there and then L2 learning that involves a mixture of these settings and circumstances for example uh, we informal learning happens when a child from Japan is brought to US Right, and he picks up English in the course of playing in attending school with native English speaking children without any specialized language instruction. So, we, we can say that for that language learning, he doesn't go to any school, right, or any formal institute where he is supposed to learn the language, but thus he gets and picks that language informally. So, we can say that the lang learning of any language takes place informally as well, right, and then we have. I mean the formal uh, L2 learning setup which takes place you see in a classroom or you see in a very very traditional place 
so which involves obviously a mixture of these settings um, obviously uh, you you can see there and uh, when uh, I mean this book further uh, tells you there that when an adult uh, Guatemalan immigrant in Canada learns English as a result of interacting with native English speaker or with co-workers so who speak English as a second language so formal learning uh, you must uh, try to uh, keep this in mind that formal learning occurs when a high school student in England takes a class in French when an undergrad uh, student in Russia takes a course in Arabic or when an attorney in Colombia takes a night class in, in English so a combination of formal and in a combination of formal and informal uh, you know um, Formal and informal, um, sorry, I just skipped this a little bit higher. Um, uh, just let me uh, say it again um, that while also um, w w I was just on this point here, that a student from US takes Chinese language class in Taipei or Beijing while also using Chinese outside of class for social interaction and daily living experiences. Or when an idle immigrant from Ethiopia in Israel learns Hebrew both from attending special classes, from interacting with co-workers in other residents in Hebrew. So, in trying to understand the process of second language acquisitions, we are seeking to answer the three basic questions. So, you, you have to just focus on these three. So, if, if you look, I mean, at these three questions, which are primarily the focus, you see, of this uh, uh, SLA, Question number one, what exactly does L2 learner come to know? So, uh, I mean, this is very, very, um, you know, um, obviously very, very great questions to answer. And how does the learner acquire this language? All right. How does, what exactly L L2 learner come to know? And how does the learner acquire this knowledge? What? How? And why are some learners more successful than others? So if you look at this, you can find that uh, this question, no, uh, they are what, right, right, what, how, and why. So the, the the focus is 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 very much here. You see, uh, what exactly does the L two learner come to know? How does the learner acquire this knowledge, and why there are some learners more successful than others? Okay, so there are no simple answer to this question. In fact, they are probably uh, answered it. Uh, uh, some of the language scholar they would agree on completely or some would not so in in part this is because SLA is a highly uh, uh, remember is SLA is highly complex in nature and in part because scholars studying SLA come from academic discipline which differ greatly in theory and research method um, mostly the, uh, the, the the scholars who are studying SLA, you know, they, they, they share a diverse background, you know, there. But uh, many, uh, the multidisciplinary approach to studying SLA phenomena, which is developed within the last half century, is yielded important insight. But many tantalizing mysteries remain. New findings are appearing every day making this an exciting period to be studying the subject. So the continuing search for answer is not only shedding light on SLA in this own, but illuminating related fields. So SLA is a much a field of study primarily from modern linguistics and psychology. Okay. And there's subfield of applied linguistics, psycholinguistics, social linguistics, and social. Now, you, as, as I named these fields, you know, they are very much related, interrelated, and you know, they are related to this SLA field as well. Okay. Um, so, my dear, uh, my dear students, um, as you said, uh, 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 obviously, uh, all these fields are involved actually in SLA. So, as a result of efforts to answer what, how, and why question 
post above. There are corresponding, uh, you know, differences in what is emphasized by researcher who come from each of these fields. So, uh, I mean, the scholar, they, they, they come up and they try to say um, their own thoughts and theories regarding the questions uh, which have been posed above. A linguist emphasizes the characteristics of differences and similarity in languages that are being learned. And the linguistic competence, uh, you are all familiar with linguistic competence, underlying knowledge, you know, underlying knowledge and linguistic performance. You are So the linguist, they say, they stress, you see, the characteristics of the differences and similarity in languages which are being learned. And thus, uh, uh, you are all familiar with that. While psychologists and psycholinguists, you know, they emphasize that the mental, you know, the mental and the cognitive, mental or cognitive almost the same, process involved in acquisition and the interpretation of language in, 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 in brain. They look at this, look, the linguist, they, uh, they look at the different characteristics of uh, languages and similarities in different languages while uh, the psychologists and the psycholinguists they, they look and they emphasize actually on the mental and cognitive processes which are involved uh, actually in language acquisitions all right and so linguists emphasize variability in learner uh, linguistic performance and extend the scope of study uh, to uh, so far sociolinguists are concerned they stress uh, variability in learner linguistic performance and extend the scope of study to communicative competence underlying knowledge uh, that additionally accounts for language use all right um, and we can say that even uh, the, uh, uh, pragmatic competence right uh, uh, obviously uh, so for the language is concerned it, it has also got uh, I mean a very great role uh, in its context all right and so for this, the the so, uh, social psychologists emphasize group related related phenomenon, right? Such as identity and social motivations and the interactional and larger social context of learning. They find that, that even in uh, SLA and second language acquisitions, I mean the social uh, motivations and the interactional and, and, and larger uh, context of learning, they have also a great role to play. So applied linguists who specialize in SLA may take any one or more of these perspectives, but they are also often concerned with the implications of theory and research for uh, teaching and second language. Each discipline and sub-discipline uses different methods for gathering and analyzing data. Uh, obviously, uh, the expert of all these fields, I mean, they try to, you know, uh, to gather their data by their own way all right and thus they they imply a make a use of different theoretical framework you understand and thus uh, reaches its interpretation uh, of reach, uh, research finding and conclusion in different ways um in tamam cheezon ka buniyadi matlab ye hai ki chunke language isliye maine aapko pehle bhi bataya ki sla se murad second language acquisition hai ya learning hai uh fir maine aapko ye bhi bataya ki ye formal setup mein bhi aur informal setup mein bhi inko seekha ja sakta hai fir maine aapko ye bhi bataya ki kuch factors bhi ho sakte hai right lekin us pe hum baad mein aayenge aur chunki buniyadi taur par teen kisam ki questions jo hai na wo uthaye jate hai aur un questions ka ki what how or kyu तो यानी एल एक एक जो एल टू लर्नर होता है वो क्या सीखता है इस किताब का फोकस और सेकंड लैंग्वेज में सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन में इस बात इस बात पे फोकस किया जाता है और फिर वो उस नॉलेज को उस एल टू की नॉलेज को वो कैसे हासिल करता है कैसे वो गेट करता है एक्वायर करता है हासिल करता है और आखिर में फिर वो ये कि कुछ स्कॉलर जो दूसरों से या कुछ लैंग्वेज लर्नर है वो दूसरों से ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं क्या कौन सी रीजंस है जिनकी बुनियाद पर वो दूसरों से वो है फिर ऑब्वियसली मुख्तलिफ़ फील्ड के लोग कुछ होते हैं कुछ एकेडमिक्स होते हैं 
एकेडमिया से लोग होते हैं तो वो सारे जो है ना मुख्तलिफ डिफरेंट एकेडमिक डिसप्लिन से वो फिर इन चीज़ों पर बात करते हैं फिर ऑबियसली आपको पता है कि फिर इन मेजर फील्ड्स के अलावा कुछ सब फील्ड्स भी होते हैं आप अप्लाइड लिंग्विस्टिक साइको लिंग्विस्टिक्स सोशल सोशल लिंग्विस्टिक्स एंड सोशल साइकोलॉजी जिसकी वजह से फिर इन क्वेश्चन की वो कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से हर बंदे के पास अपने एक लॉजिकल और थियोरटिकल फ्रेम यूज़ करके वो फिर वो करते हैं जो बुनियादी तौर पर लैंग्वेज जो होते हैं वो डिफ्रेंसिस और सिमिलरिटीज़ जो लैंग्वेजेस में होते हैं वो उन उन पर एम्फेसाइज करते हैं और ऑब्वियसली आपको पता है कि लैंग्वेज कम्पटेंस आपको भी पता है ये अंडरलाइन नॉलेज होता है जो ऑलरेडी जेनेटिकली हम प्री प्रोग्राम होती है हमारे यहाँ ये पहले से होता है और लैंग्वेस्टिक परफॉर्मेंस होता है जो हम एक्चुअल लैंग्वेज को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं मतलब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एक्चुअल आप देखते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन जो लैंग्वेज का होता है उसको लैंग्वेज लैंग्वेज परफॉर्मेंस करते हैं जो ऑलरेडी हमारा मेकेनिज्म होता है अंडरलाइन नॉलेज होता है ठीक है और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं और कुछ साइको लिंग्विस्ट भी जो कि ज़्यादातर मेंटल और कॉग्नेटिव साइड प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस वो करते हैं और वो हमें बताते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन में मैंटल और कॉग्नेटिव प्रोसेस का क्या रोल होता है और द रिप्रजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन द ब्रेन सोशल लिंग्विस्ट वो इस बात पे जोर दे देते हैं कि जो वेरेबिलिटी लर्नर लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस है एक एक लैंग्वेज जो स्पीकर है उसकी लैंग्विस्टिक परफॉर्मेंस दूसरे लैंग्वेज यूजर से डिफरेंट होता है तो वो हमें वेरेबिलिटी के बारे में हमें बताता है राइट right? और इसी तरह एक्सटेंड टू द स्कोप स्टडी ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस तो वो ज़्यादातर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की तरफ जाते ये बेसिकली ये जो पॉइंट मैं आपको समझाने के लिए ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के नीचे आता है कि चॉम्स की कह कि हर बंदे के साथ जो है ना वो एक कॉम्पिटेंस होता है लेकिन जो डेल हाइम जिसका वो बेसिकली वो आर्किटेक्ट वो कहता है कि नहीं कम्युनिके कॉम्पिटेंस नफ नहीं है इसके लिए ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है ठीक है तो अभी कम्युनिकेटिव uh, कॉम्पिटेंस ये कि आप लैंग्वेज uh, को कैसे जो है ना वो एक कम्युनिटी uh, में एक कंटेक्स में किस तरह इसको आप uh, इस्तेमाल करते हैं क्या आप लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ कर सकते हो वो कि नहीं आपके पास वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है जहाँ पर ये ज़रूर हो जहाँ पर ज़रूरत हो तो वो फिर वहाँ पर इस्तेमाल होता हो और या हम कहते हैं कि अंडरलाइंग नॉलेज एडिशनली अकाउंट फॉर लैंग्वेज यूज आर प्रेगमेटिक कॉम्पिटेंस यानी मतलब आपके पास क्या ये एबिलिटी है कि आप लैंग्वेज यूज को उनके प्रॉपर जगहों पे या मतलब जहाँ जहाँ इसका वो हो आपका इसको भी प्रेगमेटिक कॉम्पिटेंस कहा जाता है सोशल साइकोलॉजिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि ग्रुप रिलेटेड फिनोमिना लाइक आइडेंटिटी सोशल मोटिवेशन एंड द इंटरेक्शनल जो इंटरेक्शनल एक दूसरे के साथ वो बात या लार्जर सोशल कंटेक्स में क्या लर्निंग का क्या वो है उनका ख्याल है कि अगर इसी तरह वो सोशली वो आ, मतलब हमारे स्पीकर्स या जो जो भी है आ, जो सेकंड लैंग्वेज तो बिजी हो तो उनके लिए शायद लर्निंग में ज़्यादा आसानी तो ये मुख्तलिफ ऑबियसली ये मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट है मुख्तलिफ लैंग्वेज है जो कि इन परस्पेक्टिव में वो क्या करते हैं वो इन चीज़ों के साथ यहाँ पे मतलब बिजी होते हैं और उनके मुख्तलिफ रिसर्च होते हैं कुछ कुछ एक तरह से फ्रेमवर्क को अपना थियोरटिकल अप्लाई करता है एंड दे कम अप विद विद देयर ओन रिसर्च फाइंडिंग्स इन ऑल दैट ओके तो ये बहरहाल इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग ची अंडरस्टैंडिंग्स फ्राम दीज डिफरेंट डिसिप्लिनरी परस्पेक्टिव समटाइम्स स्कीम मतलब ये कहना आसान मतलब अगर एक स्कॉलर है उसका मतलब एक थियोरटिकल एक फ्रेमवर्क है वो एक एस्पेक्ट को सेकंड लैंग्वेज पोजिशन का या मतलब फर्स्ट लैंग्वेज पोजिशन का लेके आता है तो हो सकता है दूसरी स्कॉलर का पॉइंट ऑफ व्यू वो डिफरेंट हो उस बंदे से समझ आ गई तो यू नो आई मीन दिस वी डू हैव अ मैक्स ऑफ दिस थिंग्स यू नो देर सो इट्स नॉट सरप्राइज देन द अंडरस्टैंडिंग कमिंग फ्रॉम दिस डिफरेंट डिसिप्लिनरी परस्पेक्टिव समटाइम्स सीम्स टू कॉन्फ्लिक्ट इन वेज दैट resemble the will non asian fable of three blind men describing an elephant yani ye bilkul usi tarah hai ki one feeling the tail says it's like a rope another uh, uh, feeling uh, the side it's it's flat a rubbery and uh, 
you know, the third filling the trunk described it as being like a long rubber hose, all right? While each perception is correct individually, they fail to provide an accurate picture of the total animal because there is no holistic or integrated perspective. Yani, ye hum nahi ke se tis ka matlab ye ki unki researches shayad galat ho. Or individually, yani infiradi tor par unki jo mukhtalif scholar hai, unki researches मतलब ठीक हो सकते हैं लेकिन जी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के वो चार अंधे लोगों ने हाथी को पकड़ा था जो जो हिस्सा उन्होंने पकड़ा था तो और जब उनसे पूछा जाता है कि हाथी किस तरह है तो वो जो जो हिस्सा उन्होंने पकड़ा था तो उसी हिस्से को नाम दे के वो हाथी को बता रहे थे डिस्क्राइब कर रहे थे कि हाथी ये है यानी जिसने दुम पकड़ा तो कड़े कि ये बिल्कुल सीधा है जिसने मतलब ट्रंक पकड़ा था उसने उसी तरह इसको वो मतलब डिफाइन किया कि एक रबर होस है तो पॉइंट मेरा ये है कि लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर लेकिन उसमें होलिस्टिक या इंटीग्रेटेड परस्पेक्टिव नहीं था अल्टीमेटली अ सेटिस्फेक्ट्री अकाउंट ऑफ इस मस्ट इंटीग्रेट दिस मल्टीप अब होना ये चाहिए कि ये मुख्तलिफ जो स्कॉलर या मुख्तलिफ जो फील्ड्स की जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका कोई इंटीग्रेटेड कोई होलिस्टिक मतलब कोई आइडिया आ जाए सो ये किताब जो है ना जो इन हम पढ़ेंगे ये उस आ, आ, मतलब ये उस डायरेक्शन में एक क्या है आ, 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 एक एक स्टेप आप कह लेके है और ये रा, राइटर कहता है कि मैं कोई प्रजम्पन नहीं बताता कि कोई वन एस्पेक्ट इसमें आ, राइट है या मोर प्रिविलेज है वो बताता है ये लेकिन वो कहता है कि जो यहाँ पे डिफाइन हुआ है या डिस्कस हुआ है वो तकरीबन लैंग्वेज का जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इस ले इस किताब के हवाले से एक कम्प्लेक्स फिनमिन है लेकिन वो राइटर कहता है कि मैं मैंने कोशिश की है या मतलब कि मैंने इसमें एक इंटीग्रेटिक होलिस्टिक अप्रोच दिया है जो कि इस ले जो कि एक कम्प्लेक्स फिनमिन है उस फिनमिन को समझने के लिए मैंने भरपूर कोशिश की तो ये फ़िलहाल यहाँ तक मैंने ये काफ़ी है और मैं आपके साथ इन शेयर करता रहूँगा ये मैं आपको क्लास में भी कोशिश करूँगा कि लिख चुड़ दूँ और मैं आपको ये ताकि आप लोगों को समझ आ जाए क्योंकि ये फील्ड थोड़ा सा टेक्निकल है मैं चाहता हूँ कि यू शुड अंडरस्टैंड इट एंड यू शुड ट्राई टू डू योर बेस्ट सो गुड लक टिल नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच